హాయ్ ఎవ్రీవన్ ప్రజెంట్ వీడియోలో మనము సాయిల్ మెకానిక్స్ లేదా జియో టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయినటువంటి స్ట్రెస్సెస్ ఇన్ సాయిల్స్ చూద్దామండి ఓకేనా ఒక సాయిల్ లోపల స్ట్రెస్సెస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దామండి సో దీనికి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ అన్నమాట ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ని మేము ఎలా చూపిస్తామంటే సిగ్మా డాష్ లేదా సిగ్మా బార్తో చూపిస్తాము సో ఇది ఎలా వస్తుంది దీనికోసం మనం ఏమేమి చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఒక కన్సిడర్ కన్సిడర్ ఫుల్లీ శాచురేటెడ్ ఫుల్లీ శాచురేటెడ్ సాయిల్ మాస్ సాయిల్ మాస్ సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫుల్లీ శాచురేటెడ్ అంటే ఏంటండి ఆ సాయిల్ లోపల ఎటువంటి ఎయిర్ వైడ్స్ లేకుండా ఈ ఒక సాయిల్ని తీసుకుంటే ఆ సాయిల్ మొత్తం ఫుల్గా వాటర్ తోటే తడిచిపోయి ఉంటుంది అన్నమాట సో వితౌట్ ఎనీ ఎయిర్ ఎయిర్ ఏమీ లేకుండా సో ఈ సాయిల్ అంతా వాటర్ తోటే తడిచిపోయి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ గ్రీన్ కలర్ వచ్చేసి వాటర్ అనమాట సో వాటర్ టేబుల్ సో ఈ సాయిల్ మొత్తం వాటర్ ఉందన్నమాట ఫుల్లీ శాచురేటెడ్ అంటే వాటర్ సో ఫుల్లీ శాచురేటెడ్కి యూనిట్ వెయిట్ ఎలా రాస్తాము గామా శాట్గా రాస్తాం సో యూనిట్ వెయిట్ యూనిట్ వెయిట్ వచ్చేసి ఫుల్లీ శాచురేటెడ్కి గామా శాట్ సో దీని నుంచి మనకి మామూలుగా బేసికల్గా ఇప్పుడు ఈ నేను దీనికోసం ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక ప్రిజం తీసుకుంటున్నాను ఈ సాయిల్లో ఎంత హైట్ ఉంది సాయిల్ హైట్ హెచ్ అనేది హైట్ ఆఫ్ ది సాయిల్ అనుకుంటే హెచ్ అనేది హైట్ ఆఫ్ ది సాయిల్ మీడియం అనుకుంటే నేను ఒక చిన్న ఫ్రిజం తీసుకొని చిన్న ప్రిజం ఓకేనా ఈ ఎత్తు సో నేను అడుగులో ఇక్కడ దీని ఏరియా వచ్చేసి ఏ అనుకుందాం సో బాటమ్ ఏరియా ఈ ప్రిజం యొక్క ఏరియా వచ్చేసి ఏ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు నాకేం కావాలి అని అంటే వెయిట్ ఆఫ్ ది ప్రిజం ఓకేనా వెయిట్ ఆఫ్ ది ప్రిజం సో ఈ ప్రిజం ఉంది కదా ఈ ప్రిజం ఓన్లీ ఈ సాయిల్ ఓకేనా ఈ ఈ కొంత లోతులో హెచ్ అనే డెప్త్ లోపల నాకు ఇక్కడ ప్రెషర్ కావాల్సి వచ్చింది ఈ సాయిల్ అంతా ఫుల్లీ శాచురేటెడ్ నేను ఓన్లీ ఇది మాత్రమే ఇమాజిన్ చేసుకొని అది మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను ఆ ప్రిజాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను అన్నమాట సో ఇప్పుడు నాకు వెయిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది ప్రిజం కావాలనుకోండి వెయిట్ ఆఫ్ ది ప్రిజం సో వెయిట్ ఆఫ్ ది ప్రిజం నేనేమనుకుంటున్నానంటే పి అనుకుంటున్నాను వెయిట్ ఆఫ్ ది ప్రిజం ఏమనుకుంటున్నాను పి సో మనకు కావాలి అంటే వెయిట్ కావాలి అంటే ఏం చేస్తాం బేసికల్గా యూనిట్ వెయిట్ ఇంటూ వాల్యూమ్ రాస్తాం యూనిట్ వెయిట్ ఇంటూ వాల్యూమ్ రాస్తాం అన్నమాట సో ఇక్కడ వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూనిట్ వెయిట్ ఇంటూ వాల్యూమ్ కాబట్టి సో ఈ సాయిల్ వచ్చేసి ఓకేనా సో నాకు ఇక్కడ కావాలి కాబట్టి ఎంత వెయిటో ఈ మొత్తం వెయిట్ కావాలంటే దీనిపైన ఉన్న మొత్తం వెయిట్ కావాలి అంటే సో ఈ సాయిల్ యొక్క ఈ సాయిల్ యొక్క యూనిట్ వెయిట్ ఎంత అని తెలుసుకోవాలి సో ఈ సాయిల్ యొక్క యూనిట్ వెయిట్ ఎంత ఇది ఫుల్లీ శాచురేటెడ్ కాబట్టి గామా శాట్ సో దట్స్ వై గామా శాట్ శాచురేటెడ్ యూనిట్ వెయిట్ ఇంటూ వాల్యూమ్ సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ యొక్క పైన టాప్ ఉండే ఈ వాల్యూమ్ అంతా కావాలంటే ఏం చేస్తాం ఏరియా ఇంటూ హైట్ వేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది వాల్యూమ్ వస్తుంది అనమాట సో టోటల్ వెయిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గామా శాట్ ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ హైట్ వేసుకుంటే వీ విల్ గెట్ టోటల్ వెయిట్ అబో ఓకేనా టోటల్ వెయిట్ అబో లేదా టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రిజం ఈ ప్రిజం యొక్క టోటల్ వెయిట్ వస్తుంది అన్నమాట సో ఇప్పుడు నాకు ప్రెషర్ ఎట్ బాటమ్ ఇక్కడ నాకు ప్రెషర్ కావాలి అని అంటే లేదా స్ట్రెస్ వీ నో దట్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ స్ట్రెస్ టోటల్ స్ట్రెస్ని మనం ఏం చూపిస్తామంటే సిగ్మా అని చూపిస్తాం టోటల్ స్ట్రెస్ మనం ఏం చూపిస్తాము సిగ్మా సో టోటల్ స్ట్రెస్ కావాలి అంటే మనకేం తెలుసు స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోడ్ బై ఏరియా స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోడ్ బై ఏరియా ఆల్ వీ ఆల్ నో దట్ స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోడ్ బై ఏరియా సో స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద లోడ్ నాకు ఇక్కడ ప్రెషర్ కావాలి కాబట్టి లేదా ఇక్కడ నాకు స్ట్రెస్ కావాలి కాబట్టి సో స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోడ్ బై ఏరియా అనొచ్చు సో లోడ్ బై ఏరియా అంటే మనకి లోడ్ తెలుసు ఎంత లోడ్ ఉందో ఓకేనా ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ పైన ఎంత లోడ్ ఉందో మనకు తెలుసు సో ఈ లోడ్ అంతా వెళ్ళేసి ఇక్కడ పడడం వలన ఇక్కడ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఆ ప్రెషర్ని మనం స్ట్రెస్ అని కూడా అంటాము సో ఆ స్ట్రెస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వెయిట్ బై ఏరియా రాస్తాము సో వెయిట్ అంటే మనకేం తెలుసు గామా శాట్ ఇంటూ ఏ హెచ్ అని మనకు తెలుసు బై ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సో ఏ ఏ క్యాన్సిల్ పోయిందంటే టోటల్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా శాట్ ఇంటూ హైట్గా రాసుకుంటాం గామా శాట్ ఇంటూ హైట్గా రాసుకుంటాం దిస్ ఈజ్ టోటల్
ప్రెషర్ యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము దిస్ ఈజ్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ సో పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ ఏంటి అంటే సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లోనే చూసుకున్నామంటే సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ఎక్కడైతే ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామో సో నేను ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను ఈ బాటంలో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఎక్కడైతే ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నానో అక్కడ ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ట్యూబ్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ట్యూబ్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో ఇదంతా సాయిల్ మాస్ ఇదంతా శాచురేటెడ్ సాయిల్ మాస్ సో నేను ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ని గుచ్చాను ఆ గుచ్చితే దీని లోపల ఇక్కడ ఎంతైతే ప్రెషర్ ఉంటుందో ఆ ప్రెషర్కి రిలేటెడ్గా మనకి సాయిల్ రైజ్ వాటర్ రైజ్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకేనా ఫుల్లీ శాచురేటెడ్ కాబట్టి సో ఇక్కడ నేను ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ గుచ్చాను అంటే దిస్ ఈజ్ అ గ్లాస్ ట్యూబ్ లేదా పీజోమీటర్ పీజోమీటర్ సో ఇక్కడ నేను గ్లాస్ ట్యూబ్ గుచ్చితే ఇక్కడ ఎంత ప్రెషర్ అయితే ఉంటుందో ఆ ప్రెషర్కి రిలేటెడ్గా ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ లోపల వాటర్ రైజ్ అవుతుంది అన్నమాట సో ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ లోపల ఎంత వాటర్ రైజ్ అయింది ఫుల్లీ శాచురేటెడ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎక్కడ వరకు అయితే వాటర్ టేబుల్ ఉంటుందో అక్కడ వరకు వాటర్ రైజ్ అవుతుంది అన్నమాట సో ఇప్పుడు నాకు ఫోర్ వాటర్ ప్రెషర్ కావాలి అంటే ఫోర్ వాటర్ ప్రెషర్ కావాలి అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్ గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్ దిస్ ఈజ్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ జ జస్ట్ సేమ్ లైక్ దిస్ దిస్ ఈక్వేషన్ సో ప్రెషర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోడ్ బై ఏరియా సో దీనిపైన మొత్తం ఎంత వాటర్ ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము సో వెయిట్ ఆఫ్ ది వాటర్ బై ఏరియా వేసుకుంటే ప్రెషర్ వస్తుంది అన్నమాట సో దిస్ ఈజ్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ లేదా న్యూట్రల్ ప్రెషర్ అని అంటాం న్యూట్రల్ ప్రెషర్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ లేదా న్యూట్రల్ ప్రెషర్ దిస్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ అప్వర్డ్స్ దిస్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అప్వర్డ్స్ సో దీని లోపల ఎంత హైట్ వచ్చింది వాటరు హెచ్ వచ్చింది కాబట్టి సో గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హైట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద పీజోమీటర్ వేసుకుంటే మనకేం వస్తుంది పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ వస్తుంది అన్నమాట పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ ఇది కూడా సేమ్ ఇప్పుడు మనం పైన ఎలాగైతే డెరైవ్ చేసుకున్నాము సో వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గామా శాట్ ఇంటూ వాల్యూమ్ రాసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ వాటర్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకోవాలి పోర్ వాటర్ అని అంటే ఏంటి అంటే పోరస్ సాయిల్ యొక్క పోరస్ మీడియం సో సాయిల్లో చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి కదా సో చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉండడం వల్ల ఆ హోల్స్ లోపల మధ్యలోకి వాటర్ వెళ్ళి చేరింది అంటే మధ్య మధ్యన వాటర్ వెళ్ళి చేరింది అంటే ఈ వాటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ పార్టికల్స్ని పైకి తినడానికి ట్రై చేస్తుంది అన్నమాట జస్ట్ మనం ఒక తొట్టి లోపల ఒక చెంబును కానీ ముంచాము అంటే ఒక డబ్బా కానీ ముంచాము అంటే అది పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్లిఫ్ట్ ఫోర్స్ లేదా అప్లిఫ్ట్ ప్రెషర్ దట్ ఏ బయాన్సీ కూడా అని అనొచ్చు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ సాయిల్ మీడియం మధ్యలో అక్కడక్కడ సాయిల్ మీడియం మధ్యలో అక్కడక్కడ పోర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పోరస్లోకి వాటర్ ఇల్లు చేరి దాన్ని పైకి నెట్టడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని పోర్స్ పోరస్లో ఉండే వాటర్ కాబట్టి పోర్ వాటర్ దాని వల్ల వచ్చే ప్రెషర్ని పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ అని అంటాం అనమాట సాయిల్ లోపల ఉండే పోరస్లో ఉండే వాటర్ వచ్చేసి ఈ ప్రెషర్ని క్రియేట్ చేస్తాయి కాబట్టి పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ అని అంటాం ఓకేనా సో ఈ ప్రో పోర్ వాటర్ ప్రెషర్కి ఫార్ములా ఏంటే గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్ ఓకేనా గామా డబ్ల్యూ అంటే యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ హెచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హైట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద పీజోమీటర్ ఓకేనా పీజోమీటర్లో ఉండే హైట్ ఆఫ్ వాటర్ను మనం దీంట్లో తీసుకుంటాం అనమాట సో టోటల్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి ఆల్వేజ్ డౌన్వర్డ్స్ టోటల్ స్ట్రెస్ వచ్చి ఆల్వేజ్ డౌన్వర్డ్స్ అప్వర్డ్ ప్రెషర్ వచ్చేసి లేదా పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ వచ్చి ఆల్వేజ్ అప్వర్డ్స్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ అప్వర్డ్స్ టోటల్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి డౌన్వర్డ్స్ టోటల్ స్ట్రెస్ డౌన్వర్డ్స్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ వచ్చేసి అప్వర్డ్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ సో ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ మనం ఎలా చూపిస్తాము సిగ్మ డాష్ లేదా సిగ్మ బార్తో చూపిస్తాం ఎఫెక్టివ్ ప్రెషర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రమ్ ఈక్వీ బ్రియమ్ ఏమవుతుంది డౌన్వర్డ్ పాజిటివ్ తీసుకుంటే అప్పు నెగిటివ్ తీసుకుంటే స్ట్రెస్ సిగ్మా మైనస్ యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ సో మనకు కావాల్సింది కూడా ఇదేనండి మనకు కావాల్సింది కూడా అదే సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద టోటల్ స్ట్రెస్ గామా శాట్ ఇంటూ గామా శాట్ ఇంటూ హెచ్ మైనస్ వాట్ ఈస్ ద పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ గామా
submerged unit weight where gamma dash is equal to where gamma dash is equal to submerged unit weight submerged unit weight of soil so ipud managani submerged unit weight ki formula adigaru ante gamma sat minus gamma w anedi important very very important so problems lo chaala chaala important and idi ఓకేనా వాళ్ళు గామా సెట్ గామా డబ్ల్యూ ఇచ్చేసి సబ్మర్జ్డ్ యూనిట్ వెయిట్ ఇవ్వరు సబ్మర్జ్డ్ యూనిట్ వెయిట్ కావాలి అంటే సబ్మర్జ్డ్ అంటే ఏంటి సాయిల్ లోపల సారీ వాటర్ లోపల సాయిల్ మునిగిపోయి ఉంటుంది అన్నమాట సో సబ్మర్జ్డ్ యూనిట్ వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ కదా సో ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇదంతా సాయిల్ దేంట్లో ఉన్నట్టు వాటర్లో ఉన్నట్టు సో అందువల్ల మనకి ఏం వస్తుందంటే ఈ కేసు వస్తుంది గామా సాట్ మైనస్ గామా డబ్ల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ గామా సబ్మర్జ్డ్ సో అందువల్ల ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి టోటల్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి డౌన్వర్డ్స్ కిందకి పోతుంది ఓకేనా ఈ పర్టికులర్ ఏరియా మీద ఇక్కడ పర్టికులర్ ఏరియా మీద స్ట్రెస్ సిగ్మా వచ్చేసి కిందకి ఉంటుంది యూ వచ్చేసి పైకి ఉంటుంది ఈ రెండింటి రిజల్ట్ని మనం ఏమంటామంటే ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ అని అంట ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ దట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై సిగ్మా డ్యాష్ దట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై సిగ్మా డ్యాష్ ఆర్ సిగ్మా బార్ ఇక్కడ మనకి కావాలంటే ఏమొచ్చింది గామా డ్యాష్ ఇంచు హెచ్ వచ్చింది వేర్ గామా డాష్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సబ్మర్జ్డ్ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సోయిల్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ త్రీ స్ట్రెస్సెస్ వాట్ ఈస్ దస్ టోటల్ స్ట్రెస్ ఓర్ వాటర్ స్ట్రెస్ ఆర్ నోటల్ స్ట్రెస్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ సిగ్మా డ్యాష్ సో ఈ మూడిటి గురించి ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అనమాట సో నా వీడియో మీకు హెల్ప్ అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని ప్రమోట్ చేయండి థ్యాంక్